먼저 인사드리겠습니다 저는 대구 서부경찰서 112 종합사무실에 근무하고 있는 정현구 경감입니다 반갑습니다 저는 대한민국 경찰입니다 지금은 경찰 생활을 하면서도 성폭력 예방 전문 강사로도 활동을 하고 있습니다 저는 오늘 여러분들과 함께 성폭력 예방이라는 결코 가볍지 않은 주제에 대해서 말씀을 드리려고 합니다 어, 한 재작년쯤이었습니다 재작년 이맘때쯤이었는데 지하철 에스컬레이터에서 몰카를 찍은, 찍은 사람을 잡아놓았다는 112 신고가 접수가 됩니다 저는 관할 순찰차를 현장에 출동을 시켰고 현장에 출동한 경찰관이 지하철 직원으로부터 범인을 인계받아서 확인을 해보니까 어, 고등학교에 다니는 남학생이었습니다 이 친구는 며칠 전 친구들과 함께 에스컬레이터 몰카 동영상을 보았고 그리고 자기도 몰카를 찍어보려고 어, 시도를 하다가 지하철 직원에게 붙잡히게 된 것입니다 어, 조사 결과 기존에 뭐 추가 범행도 발견이 되지 않고 당연히 전과도 없었고 학생인 점을 감안을 해서 간단한 조사만 하고 학생의 어머니를 불러서 귀가를 시켰습니다 그리고 이 사건은 저희 기억 속에서 사라져가고 있었습니다 며칠 후 자신의 집 안방에서 목숨을 끊은 사람이 있다는 112 신고가 접수가 됩니다 저는 평소 하던 대로 저희 경찰서에서는 3일에 한 건에서 두건 정도는 자살 신고가 접수가 됩니다 그래서 순찰차를 그리고 형사들을 현장에 출동을 시켰습니다 한두 시간 후쯤 사건 처리 결과를 보고받은 저는 큰 충격에 빠집니다 스스로 목숨을 끊은 사람은 얼마 전 지하철에서 몰카를 찍은 학생의 어머니였습니다 그리고 그 어머니의 죽음을 발견한 사람은 바로 그 몰카를 찍은 학생이었고요 어린 학생이 한순간에 잘못된 판단으로 사랑하는 어머니까지 잃게 되는 아주 비극적인 그런 사건이었습니다 저는 이 사건을 접하고 경찰관으로서 성폭력범을 검거하고 처벌하는 것이 중요한 것이 아니라 그보다 더 중요한 것은 이런 비극적인 사건이 발생하지 않도록 미리 예방하는 것이 훨씬 더 중요하다는 사실을 깨닫게 됩니다 그날 이후부터 저는 성폭력 예방 강의를 하러 다닙니다 그런데 여러분 혹시 선무당이 사람 잡는다 이런 말 들어보셨습니까? 네, 많이들 들어보셨죠? 이 말은 어떤 일에 능력 없는 사람이 어떤 일을 함부로 하다가 그 일을 완전히 망쳐버리는 것을 말합니다 제가 바로 선무당이었습니다 성폭력에 대해서 제대로 교육을 받은 적도 없었습니다 현장에서 성폭력범 그냥 잡아서 근거한 게 다였습니다 근거하고 그 다음에 처벌한 게 다였습니다 그리고 성폭력에 대해서 진지하게 고민해 본 적도 없습니다 그렇다 보니까 그냥 성폭력을 예방해야 되겠다 다시는 그런 피해를 받는 사람들이 없어야 되겠다는 생각으로 예방 강의를 하러 다니다 보니까 제 예방 강의에는 많은 문제점이 있었습니다 가장 대표적인 문제점은 제가 남성 위주의 사고를 가지고 있었다는 것입니다 저는 경북 성주 초전이라는 시골에서 나고 자랐습니다 동네 이렇게 뛰어다니면서 놀다 보면 동네에 계시는 할머니, 하자, 할아버지 댁에서 저를 보면 야 형구야 고추 다 익었나 한번 따먹어보자 이러십니다 그럼 저는 화들, 화들짝 놀라서 막 도망을 가고 이랬어요 그렇게 성폭력이나 혹은 성추행이 개념이 없던 그런 어린 시절을 보냈습니다 그리고 자라서 남자 중학교를 나오고 남자 고등학교를 나오고 그리고 남학생이 대부분인 공과대학에 진학을 하게 됩니다 어, 왜 웃으십니까? 네. 사실 제가 공대 다닐 때 거의 남자가 90% 정도 됐는데요 그 당시에 우리 공대생들이 하루에 쓰는 단어는 보통 3개 정도로 압축이 됩니다 네. 밤문나 시험 얼어버째 그리고 야저 여자 죽이제 그 정도가 다 했습니다 이렇게 대학생활을 마치고 저는 군대에 갔다가 그리고 경찰로 이렇게 근무를 하고 있습니다 제가 이제껏 살아온 이런 저의 생, 어, 삶의 이력을 말씀드린 이유는 제가 누구보다도 가부정직 사회에서 자랐다는 이야기입니다 그리고 남성 위주의 사회에서 자랐다는 말씀을 드리고 싶어서입니다 이런 제가 성폭력 예방 강의를 하려고 뛰어들었으니 제 예방 강의는 그야말로 남성 위주의 강의가 될 수밖에 없었습니다 그래서 남성들을 상대로는 그들을 잠재적 가해자로 보았습니다 왜? 성폭력 사건 발생 가해자들의 대부분은 남성입니다 그렇다 보니 멀쩡한 우리 남자분들을 앞에 앉혀놔놓고 
너희들 장래에 성폭력하며 <웃음> 형사처벌 받고 신분상 불이익은 받는 것은 당연한 거고 그리고 폐가 망신한다 이렇게 교육을 했습니다 그러니까 앉아 계시는 분들 기분이 어떻겠어요? 나, 나는 그렇게 나쁜 놈 아닌데 이렇게 생각합니다 그리고 여성분들을 상대로는 밤늦게 다니지 않기 그리고 야한 옷 입지 않기 예. 그 다음에 또 하나 더 있죠 술 많이 마시지 않기 이런 강의들을 했습니다 그런데 실제로 정말로 밤늦게 다니지 않으면 성폭력이 예방될까요? 통계를 보면 우리 시민들이 생각하는 안전하다고 생각하는 아침 9시부터 밤 9시에 발생하는 성폭력 사건 발생 건수와 그리고 심야 혹은 새벽 시간대 위험하다고 생각하는 심야나 새벽 시간대 발생하는 성폭력 건수는 거의 비슷비슷합니다 이 말은 밤늦게 다니지 않는다고 성폭력이 예방되는 것이 아니라는 이야기입니다 그리고 성폭력은 시간에 따라서 발생하는 시 것이 아니고 어느 순간 또 어느 때 가리지 않고 발생할 수 있다는 이야기입니다 그리고 야한 옷 입지 않기는 어떻습니까? 지금까지 성폭력 피해자였던 유치원에 다니는 아, 아동들이 그리고 학교에 교복을 입고 다니던 학생들이 직장에 다니는 직장인들이 야한 옷을 입어서 성폭력을 당했을까요? 그리고 발생했는 성폭력 사건들을 이렇게 찾아보아도 피해자들이 야한 옷을 입어서 성폭력이 발생되었다고 볼 만한 근거는 하나도 찾아볼 수가 없습니다 이렇게 저희 강의는 저희 성폭력 예방 강의는 성폭력에 아무런 도움이 되지 않는 부끄럽지만 그런 강의였습니다 그런데 문제는 이렇게 문제가 있는 성폭력 예방 강의가, 강의인데요 그런데 더 심각하고 더큰 문제가 있습니다 그것은 바로 이런 잘못된 생각들이 성폭력 피해의 책임을 여성에게 돌린다는 게 이게 더큰 문제입니다 제가 과거 형사생활을 할때 성폭력 사건을 처리를 하면요 저는 제 자신도 모르게 다른 일반 범죄 피해자들에게 하지 않았던 질문들을 막 던집니다 아니 왜 그렇게 늦은 시간에 여자가 돌아다녀? 어? 그리고 술은 왜 그렇게 많이 먹었어? 그리고 성폭력 발생한 게 지금 한 달이 지났는데 지금 고소장 들이밀면 어? 어떻게 증거 수집하고 어떻게 이 수사 이거 범인 잡으라고 혹시 너이 이 친구하고 사귀는 사이 아니냐? 이런 식으로 피해자에게 책임을 묻는 듯한 그런 질문들을 던져서 피해자들의 마음을 아프게 하고 그리고 피해자들 스스로에게 자책감이 들도록 했었습니다 그런데 제가 성폭력에 대해서 하나 둘씩 알아가면서 저의 이 잘못된 남성주의 사고가 아무런 책임 없는 그리고 아무런 잘못 없는 여성 피해자들에게 혹은 그냥 피해자들에게 얼마나 마음의 깊은 상처를 주었는지 깨닫기 시작했습니다 성폭력 사건 수사라는 그 이유만으로 피해자분들에게 마음 아픈 상처를 주게 된거저 정말 죄송하게 생각합니다 이미 10여 년이 지났지만 저는 오늘 이 자리를 빌어서 제가 조사했던 성폭력 피해자분들 그리고 다른 성폭력 피해자분들에게 꼭 드리고 싶은 말씀이 있습니다 성폭력은 여러분들의 잘못이 아닙니다 그리고 성폭력의 책임은 가해자들이 져야지 여러분들이 지는 것이 아닙니다 그리고 여러분들은 떳떳합니다 저는 이 말씀을 꼭 드리고 싶었습니다 그런데요 제가 이렇게 성폭력 예방 강의를 진행을 하고 그리고 경찰관으로서 성폭력범을 근거하고 처벌하면서도 사실 저는 제 마음속에는 이것은 나의 일이 아니다 남의 일이다 라는 생각이 있었습니다 그런데 얼마 전제 아내가 저한테 해준 한 이야기가 결코 남의 일이 아니고 그 일이 나의 일이구나 성폭력도 나의 일이구나 라는 것을 깨닫게 해주는 계기가 있었습니다 언젠지 기억은 나진 않지만 제 아내가 초등학교 2학년 때쯤이었답니다 학교에서 집에 돌아와 보니까 장모님이죠 장모님께서 빈병 정리를 하고 계셨습니다 그리고 잠시 후에 그 빈병을 가지러 남자 두 명이 왔답니다 그래서 빈병을 이제 수거하러 다른 사람이 왔었어요 그리고 빈병 정리를 마친 이제 장모님은 저희 아내에게 엄마는 시장 갔다 올 테니까 집잘 보고 있어 라면서 집을 가, 나가버리십니다 제 아내 혼자 집에 남게 됩니다 잠시 후 빈병을 가지러 왔던 남자 중에 한 사람이 제 아내의 가슴을 더듬으면서 추행을 하기 시작했습니다 그런데 같이 왔던 다른 한 사람이 적극적으로 범행을 가담을 하지 않아서 더 이상의 피해는 없었답니다 우리 아내는 제 아내는 그 일이 있고 나서 30여 년을 
문득문득 떠오르는 그 당시의 기억 때문에 수치심과 불쾌감에 시달려 있습니다 제 아내는 그 이야기를 저한테 해주면서 어떤 상황에서 성폭력이 발생하는지 그리고 성폭력이 발생하려 할때 어떻게 대처해야 되는지 몰라서 성폭력이 당하는 사람들이 없도록 자기와 같이 몰라서 성폭력이 당하는 사람들이 없도록 예방 강의를 가면 꼭 자기 이야기를 해달라고 했습니다 제 아내의 이런 이야기를 듣고 나서 이제 성폭력은 남의 이야기가 아니었습니다 바로 저의 이야기였습니다 저는 과거에는 성폭력이라는 것이 그냥 범죄 행위, 형법이나 성폭력 관련 특별법에 의해서 처벌받는 범죄 행위로만 생각을 했었습니다 그런데 성폭력은 상대방 의사에 반해서 상대방의 성적 자기결정권을 침해하여 성적 수치심이나 불쾌감을 느끼는 모든 행위로 정의가 됩니다 간단히 설명을 드리면 다른 사람의 말이나 행동 때문에 내가 성적 수치심이나 불쾌감이 들었다 이러면 다 성폭력이라는 이야기입니다 직장에서 직장 상사들의 말이나 혹은 직장 동료들의 행동 때문에 성적 수치심이나 불쾌감을 느끼셨다면 성폭력 당하신 겁니다 성폭력 경험하신 거예요 그리고 모임에 가서 다른 사람의 음담 패설로 불쾌하셨다면 집으로 가는 골목길에서 바바리맨을 만나신 적이 있으시다면 군대 생활을 하시면서 고참으로부터 원치 않는 신체 접촉을 당하셨다면 성폭력 경험하신 겁니다 이제 저를 포함해서 성폭력으로부터 완전히 자유로울 수 있는 사람은 아무도 없습니다 성폭력으로부터 안전한 장소도 없고요 그리고 안전한 시간 따위는 아예 존재하지 않습니다 이것이 바로 우리 모두가 지금 바로 성폭력 예방에 나서야 하는 이유이기도 합니다 자 그러면 이런 성폭력을 어떻게 예방할 것이냐 성폭력은 범죄 예방입니다 그런데 이 범죄 예방이라는 것이요 절대 쉽고 단순한 일이 아닙니다 몇 백년에 걸친 수많은 학자들의 논의에도 불구하고 모든 상황에 적용되는 그런 딱 부러지는 범죄 예방 이론 하나 없는 것만 봐도 성폭력 예방이라는 것이 몇 마디의 말이나 혹은 몇 개의 법률로 예방되는 것이 아닙니다 그래서 저는 오늘 여러분들께 일상생활에서 실천할 수 있는 성폭력 예방법을 말씀드리려고 합니다 저는 딸이 두 명인데요 딸 둘인데 제 딸들을 어릴 때부터 장인 장모님에게 맡겨서 기르고 있습니다 그런데 어느 날제 아내가 애들이 이제 컸는지 할아버지가 엉덩이 만지는 것이 싫다고 이야기했다는 것입니다 저와 제 아내는 이 문제에 대해서 서로 상의를 했습니다 제 아내는 딸들이 할아버지가 엉덩이 만지는 것이 싫다고 이야기를 했는데 그 이야기를 할아버지한테 해야 될지 말아야 될지 고민이랍니다 왜? 이때까지 키워주셨는데 이런 말씀 드리면 섭섭해 하실 거고 기분 나빠하실 것 같아서 이야기하기가 부담스럽대요 그래서 그러면 어 그럼 내가 이야기할게 그렇게 했습니다 그러니까 집사람은 제 아내는 이렇게 이야기를 합니다 그래도 사위인 당신이 그런 이야기하는 것보다 딸이 내가 이야기하는 게 나을 것 같다 그 다음날 제 아내는 장인어른에게 아빠 우리 애들이 할아버지가 엉덩이 만지는 거 싫어해라고 이야기했습니다 장인어른은 이때까지 입히고 재우고 먹이고 목욕시키고 똥기저기 갈아가면서 키워왔던 손녀들이 귀여워서 엉덩이 한번 만지는 것도 못 만지게 하는 사위하고 딸이 굉장히 섭섭하셨을 것 같아요 그런데 우리 장인어른은 이 섭섭한 마음보다는 딸들을 사랑하는 마음이 훨씬 더 손녀를 사랑하는 마음이 훨씬 더 컸습니다 그래서 그 이후로는 엉덩이를 만지진 않으십니다 <웃음> 과거, <웃음> 과거 제가 성폭력에 대해서 잘 모를 때였다면 우리 딸들이 만약 저에게 아빠 할아버지가 엉덩이 만지는 것이 싫어라고 이야기했으면 저는 그 자리에서 야 할아버지가 니들 다 키웠어 엄마 아빠는 한일 없어 그리고 할아버지가 니들 귀여워서 엉덩이 만지는 건데 그 정도는 이해해야지 라고 이야기를 했을 겁니다 만약 그랬다면 우리 딸들은 아 이야기해도 소용없네 내가 조금 싫어도 참고 견뎌야 되네 이렇게 생각을 했을 겁니다 그랬다면 지금까지 피해자들처럼 자기가 싫어하는 사람, 행동을 다른 사람이 하더라도 그냥 참고 견디고 그 고통을 혼자 감내해야 됐을지도 모릅니다 그런데 다행히 제 딸들은 싫다는 말을 저와 아내에게 해주었고 그리고 저와 아내는 그 말을 잘 받아들여 주었습니다 그리고 약간의 고민이 있었지만 장인어른에게 엉덩이 만지는 행동 좀 하지 마세요 라고 말씀을 드렸습니다 장인어른은 기분이 안 좋았지만 엉덩이를 안 만지게 됐어요 네. 그런데 이 일이 제가 박수 받으려는 꿈에도 생각 못했습니다 어쨌거나 네. 이렇게 
평소에 평소에 상대방의 어떤 행동이나 말에 대해서 싫다고 말을 할수 있도록 하기 위해서는 평소에 훈련을 해야 됩니다. 평소에. 그래서 애들이 혹은 싫어하는 행동을 말했을 때 그리고 그들의 감정을 이야기했을 때그 감정을 그대로 받아들여주고 수용해주고 공감해주는 것 또한 상대방이 어떤 문제 제기를 했을 때 나는 이런 행동이 싫어야 라고 문제 제기를 했을 때잘 듣고 그 행동을 받아들여서 나는 이런 행동을 하지 않겠다고 그 행동을 바로 중지하는 것 그리고 이런 상황에 있어서 적극적으로 개입을 하여서 피해자의 편에 서서 그들을 격려하고 지지해 주는 것으로 성폭력은 예방될 수 있다고 저는 생각합니다 지금까지 저는 경찰관으로서 그리고 성폭력 예방 전문 강사로서 생활을 해본 바 성폭력 예방이 그렇게 만만하고 쉬운 일은 아닙니다 그리고 성폭력 예방이 하루아침에 이루어질 수 있는 일도 아니었습니다 어찌 보면 성폭력 예방을 위해서는 우리 모두가 함께 이먼 길을 함께 걸어가야 될 수도 있습니다 아프리카 속담에 빨리 가려면 혼자 가고 멀리 가려면 함께 가라는 말이 있습니다 저는 여러분들과 함께 성폭력 예방이라는 이먼 길을 함께 걸어갔으면 좋겠습니다 제 강의는 여기서 마치겠습니다 감사합니다 (웃음)